প্রথমে বলি ধূমপান করার ব্যাপারে যদি আপনারা হালাল এবং হারামের মূলনীতিগুলো দেখেন পবিত্র কোরআন অনুসারে দেখতে পাবেন সোরা আরাফ তোমাদের উপর হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে বৈধ বস্তু আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যেগুলো খবিস ওয়ায়ু হারিম আলাই হিমুল খাবাইসা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে যেগুলো মন্দ বস্তু একটা সময় যখন পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করা হয়েছিল ইন্নামাল খামরু আল মাইসির নিশ্চয়ই মদ হচ্ছে শয়তানের কাজ খামর হচ্ছে শয়তানের কাজ আর খমর বলা হয় মদ বলা হয় এমন একটা বস্তুকে যেটা নেশা জাতীয় দ্রব্য যেটা মাতাল করে দেয় তখনকার বিদ্যানগণ এটাই বুঝেছিলেন যেটা মাতাল করে দেয় আর এটার উপর ভিত্তি করে তারপর কিছু কিছু যখন ধূমপানের বিষয়টি আসলো ধূমপান আবিষ্কার করা হয়েছে অনেক পরে যখন আসলো তখন আলেমোলামরা এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে তারা বললেন যে না কেউ যদি ধূমপান করে এই লোকটা তো কখনোই নেশাগ্রস্ত হবে না মাতাল হবে না সে যত বেশি ধূমপান করুক কখনোই মাতাল হয়ে যাবে না তাহলে এটা কখনোই হারাম নয় তারা ফতোয়া দিলেন এই ধূমপান করাটা হচ্ছে মাকরু আবার অনেকেই ফতোয়া দিলেন একটা হাদিসের উপর ভিত্তি করে যেমন হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে সৈ মুসনিম এবং বুখারিতেও যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম নিষেধ করেছেন তোমরা কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে কখনো মসজিদে আসবে না কারণ এটার থেকে যে দুর্গন্ধটা বের হয় এতে ফেরেস তারা কষ্ট পায় মুসল্লিরা কষ্ট পায় এটার উপর ভিত্তি করে তারা চিন্তা করলেন যে ধূমপান করলেও যেহেতু দুর্গন্ধ ছড়ায় আর পেঁয়াজ খাওয়াটা যেহেতু মাকরু কারণ এটাও দুর্গন্ধ ছড়ায় তাহলে এখানে ধূমপান করাটা মাকরু তারা এভাবে ফতোয়া দিতে থাকলেন কিন্তু যদি আপনারা দেখেন লেটেস্ট ভার্সন যেটা যেটা আমি আপনাদেরকে আয়াতটা শোনালাম যে প্রত্যেকটা ভালো বস্তু তোমাদের জন্য করা হয়েছে হালাল আর প্রত্যেকটা মন্দ বস্তু করা হয়েছে তোমাদের জন্য হারাম শুধুমাত্র এই আয়াতটা যদি আপনারা দেখেন ভালো বস্তু আমাদের জন্য হালাল আর খারাপ বস্তু হচ্ছে আমাদের জন্য হারাম আপনি একেবারে সারা পৃথিবীর সকল ডাক্তারদেরকে আপনি প্রশ্ন করবেন ধূমপান করাটা ভালো নাকি খারাপ এই কথাটা বলতে পারবে যারা ধূমপান বিষয়ে সর্বাধিক ভালো জানেন যেহেতু কোরআন এবং হাদিসে ধূমপানের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি সুতরাং যারা ওই রিলেটেড পড়াশোনা না করেন তারা কখনোই বলতে পারবেন না যে ধূমপান করাটা ভালো নাকি খারাপ আপনি যদি যে কোনো ডাক্তারকে প্রশ্ন করেন তারা উত্তর দিবে ধূমপান করাটা হচ্ছে শরীরের জন্য খারাপ এমন কি ফুসফুসের যে ক্যান্সার হয় এটার সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যাভাব সেভেন্টি পারসেন্ট হয় ধূমপানের কারণে ধূমপান এমন একটা ক্ষতিকর বস্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন তোমরা কখনো ক্ষতিকে মেনে নিও না অন্যের ক্ষতি করো না ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না অন্যের ক্ষতি করো না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এ কথা বলেছেন আপনি যদি ধূমপানের বিষয়টি চিন্তা করেন যারা অ্যাক্টিভ স্মোকার মানে যারা নিজেরা ধূমপান করেন তাদের থেকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন যারা প্যাসিভ স্মোকার যারা পাশে থাকেন যারা পাশে থাকেন তারা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন আর যদি হন গর্ভবতী কোনো মহিলা তাহলে এমন কি পঙ্গও হতে পারে গর্বে যে শিশুটি রয়েছে সেই শিশুটি আর যদি শিশুরা পাশে থাকে তাহলে তাদের ব্রেন ড্যামেজ হতে পারে এটা আধুনিক বিজ্ঞান বলছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এই কথাগুলো বলছে কোনোভাবেই আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না যে এই ধূমপানটা হচ্ছে শরীরের জন্য উপকারী কখনোই নয় এটা হচ্ছে অপকারী কোনো ডাক্তার বলবে না এটা উপকারী এটা হচ্ছে মন্দ বস্তু সুতরাং যদি এটা মন্দ বস্তু হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা হারাম তবে এটা একটা ইস্তেহাদি বিষয় আমি এটা কখনোই বলবো না যে মদের মতো হারাম তবে ধূমপান করাটা হারাম ধূমপান করাটা হারাম এই ব্যাপারে এক হাজারেরও বেশি ফতোয়া দিয়েছেন এক হাজারেরও বেশি আলেম ফতোয়া দিয়েছেন এমন কি বাংলাদেশেও আমি কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলমের কথা বলতে পারি যারা ফতোয়া দিয়েছেন ধূমপান করাটা হারাম এবং তারা এই আয়াতের উপর ভিত্তি করেই দিয়েছেন সোরা বাঁকারা একশো পঁচানব্বই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তোমরা কখনোই নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংস করো না আর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যেমন সোরা নিসার তোমরা নিজেরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে হত্যা করো না আপনারা দেখতে পাবেন সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে যে ধূমপান মৃত্যু ঘটায় সুতরাং এটা অবশ্যই আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এটা একটা স্লো পয়জনিং এটা হারাম আর আপনারা দেখতে পাবেন ধূমপান করাটা হচ্ছে স্লো পয়জনিং এছাড়াও আরও কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে এটা একটা বিশাল মাপের অপচয় আর আল্লাহ হরাবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন ইন্নাল মুবাদ্দির ইনা কানু ইখানা শয়তিন নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের বাই অন্যান্য আয়াতে তিনি বলেছেন যে তোমরা কখনো অপচয় করো না 
কি পরিমাণ অপচয় হয় যদি এটা আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন আপনারা যদি হিসাব করে দেখেন একটা ইটের দাম আর একটা সিগারেটের দাম সমান অ্যাপ্রক্সিমেটলি কাছাকাছি আপনি যদি পাঁচ বছর আপনি যদি প্রত্যেক দিন তিরিশটা বা বিশটা করে সিগারেট খেতে হয় আপনার চেইন স্মোকার তাদের এরকম বিশটা তিরিশটা লাগেই চল্লিশটা পঞ্চাশটা তারা যদি প্রত্যেক দিন এরকম দশটা করে বা বিশটা করে ইট জোগাড় করতে থাকেন আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন এক মাসে কয়টি ইট হবে যদি বিশটা করে হয় ছয়শো এক বছরে কতগুলো হবে সাত হাজার দুইশো এভাবে করে আপনি পাঁচ বছর যদি চিন্তা করে দেখেন প্রায় ছয়ত্রিশ বা সাঁত্রিশ হাজার ইট হবে এটা দিয়ে তো আপনি কয়েক মানে এক দুই তলা বিল্ডিং তুলতে পারবেন যদি আপনি পাঁচ বছরে ধূমপানের টাকা জমান অনেকেই আছেন যারা স্টুডেন্ট বয়সে আছেন তাদের অনেকেই আছেন এরকম দুই তিন হাজার টাকা তারা ধূমপানের জন্য খরচ করেন প্রত্যেক মাসে যাদের মা বাবা কষ্ট করে টাকা দেন এটা তারাই টের পান যে কত কষ্ট করে তাদেরকে টাকা দিতে হয় অনেকেই তো চলতেই পারেন যেমন আমরা যারা হলে থাকি তাদের দুই বা আড়াই হাজার টাকা দিয়ে চলাটা খুবই স্বাভাবিক স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায় স্বাভাবিকভাবে চলা যায় তাহলে ধূমপানের খরচ দিয়ে একজন স্বাভাবিকভাবে হলে থাকা ছাত্র থাকতে পারে মেসে থাকা ছাত্র হয়তো বা চার চার হাজার বা সাড়ে চার হাজার যাদের একজনের ধূমপান খরচ দিয়ে থাকতে পারে আপনারা দেখতে পাবেন অনেক মসজিদের ইমামের বেতনে চার হাজার টাকা একজন দুম্পায়ের টাকার খরচ আপনি যদি টাকাটা খরচ না করেন এই টাকাটা দিয়ে গিফট করতে পারেন প্রতিবেশীদেরকে নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে স্ত্রী কন্যাদেরকে এমনকি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে ভালোভাবে টিউশন ফিটা দিতে পারেন শুধুমাত্র একটা উদ্যোগ যদি নেন শুধুমাত্র একটা উদ্যোগ যদি নেন আপনারা মাক্র অথবা হারাম যাই ধরে নেন আমি হারামের পক্ষেই বলবো আপনারা যদি একটা উদ্যোগ নেন যে আজকে থেকে ধূমপান করবেন না তাহলে অবশ্যই এটা আপনাদের জন্য সহজ কারণ আপনারা প্র্যাকটিস করেন রমজান মাসে নিশ্চয়ই রমজান মাসে রোজা রাখা অবস্থায় আপনারা ধূমপান করেন না করেন না এটা সহজ হবে যদি আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন এটা সহজ হবে আর যারা এখন একটু একটু করে শুরু করেছেন তারা দয়া করে এখান থেকে ফিরে আসুন